வணக்கம் நண்பர்களே எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக சௌக்கியமாக இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டி ரிச் லன்ச் மெனு ஓவர் பில்டப்பாக கொடுக்குறேன்னு யோசிக்காதீங்க இது வந்து இந்த குவாரண்டைன் டைமில் காய்கறிகள்லாம் இப்போ கிடைக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கிற டைமில் பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியும் இருக்கணும் அதே டைமில் டேஸ்டியாகவும் இருக்கணும் பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் இங்கே லெமன் ரைஸு தயிர் சாதம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை செய்ய போகிறேன் அதில் இன்றைக்கி வந்து லெமன் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது இந்த மாதிரி தான் நான் எப்போவுமே செய்வேன் லெமன் ரைஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்குறவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ வானலி வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் தாராளமாக கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகாய் கிளி போட்டுக்கிட்டு கடுகு உளுத்த பருப்பு சீரகம் ஒரு நாலு மிளகு போட்டுக்கிறேன் நான் வெந்தயம் கு கொஞ்சம் சேர்ப்பேன் அதை சேர்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு வேண்டாம்னா விட்டுருங்க ஒரு ஸ்பூன் உளுத்த பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அது பொறிஞ்சிட்டே இருக்கும்போது பெருங்காய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் எதுவுமே கருக விட்டுறக்கூடாதுங்க அப்படி கருகிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஸ்டவ் கூட ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அந்த அனல்லையே அது பொறிஞ்சிட்டு வரட்டோம் சரிங்களா முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இருந்தால் சேர்த்துங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க பிரச்சனை கிடையாது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு துண்டு இஞ்சி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அது நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் கரண்டி வச்சு நல்லா நம்ம போட்ட பருப்புங்க இந்த மிளகாங்க எல்லாம் வதங்கி வரணும் ஒன்றுமே கருவிடக்கூடாது கரெக்டாக வரணும் இப்போ கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கருவேப்பில் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வேர்க்கல்லை ஒரு ஐம்பது வேர்க்கல்லை வறுத்து தோலை உரித்து வச்சுருக்கேன் அதே இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே சேர்ந்து வதங்கணும் நம்ம பருப்பு வந்து வெவ்வேறு டைமில் போட்டோம் ஆனால் எல்லாமே ஒரே மாதிரி வதங்கி வரணும் அதுதான் இதில் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா சாப்பாடு டேஸ்ட் மாறிடும் நல்லாயிருக்காது அந்த பருப்பு கரெக்டாக அந்த பொன் முறுவலை பொன் வறுவலாக வரும்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இப்போது பெருங்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பெருங்காய் பொடி ஏற்கனவே சேர்த்துக்கிட்டோம் இல்லையா மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடி நிறைய போட்டுறாதீங்க அப்புறம் மஞ்சள் பூசின மாதிரி ஆகிடும் சாதம் சும்மா பேருக்கு கொஞ்சம் போட்டுக்குங்க இப்போ நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலே சேர்த்துக்கிட்டேன் இது மேற்பட்டு தான் நம்ம லெமன் ஜூஸ் சேர்க்க போகிறேன் ரெண்டு லெமன் பெரிய லெமன் இது அதனால் ரெண்டு எடுத்தேன் சின்ன லெமன்னா மூணு எடுங்க அந்த ஜூஸை வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இதுவுமே சாதம் வந்து தனியாக வடித்து வச்சுருக்கேன் சாதத்தை உப்பு போட்டுலாம் வடிக்கல நான் உங்களுக்கு வேணால் உப்பு போட்டு வடிச்சுங்க நான் உப்பு போட்டு வடிக்கல தனியாக தான் வடித்து வச்சுருக்கேன் அது இதில் கலந்து எடுக்கணும் பாருங்க ரெடி ஆகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் அந்த கடாய் சூடுக்காக அது அங்கங்கே பபுள்ஸ் வருது அவ்வளோதான் இப்போ அந்த கடாயில் சாதம் போட்டு கலந்தால் கீழெல்லாம் சிந்தோன்றதுனால பெரிய பாத்திரமாக எடுத்திருக்கேன் பெரிய பாத்திரம் நம்ம மிஸ்டமாக கையை போட்டு பூண்டு விளாசலாம் இப்படி அப்படி அப்படி பண்ணாலும் சாதம் சிந்தாது அதுக்காக வேண்டிதான் சரிங்களா உங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்குது கடாயிலே சிந்தாமல் கிண்டுவீங்கன்னா பண்ணுங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் தாராளமாக கையை போட்டு கிண்டணுன்றதுனால பெரிய பாத்திரம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ அந்த எல்லாத்தையுமே இதில் போட்டுட்டு நல்லா கிண்டி எடுத்துக்கலாம் கிண்டி எடுத்தோன்னே அழகாக சாதம் நம்மளுக்கு ரெடி கொஞ்சம் நேரம் பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு வச்சுட்டு சர்வ் பண்ணோம்னா செம்மையாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ரெடி உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுக்கே டைம் ஆகிடுச்சு அதனால் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி